ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ತಂದಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಲೇಜು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳೋದು ನಮಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಪಾಠ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವನು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಪಾಠ ಇದು ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಬಹಳ ಚಂದದಂತಹ ಕತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆ ಪಠ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಓದಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಳೆಯ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಬಸಲಿಂಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಿನ ಬಸಲಿಂಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿ ಬಸಲಿಂಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರೈತ ಇರ್ತಾನೆ ಆಗಷ್ಟೇ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಿತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ರೈತರು ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಪುರುಸುತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾಲ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಅದು ಪುರುಸುತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನೇಗಿಲ ಕುಳ ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರು ತುಂಬ್ತದೆ ಆವಾಗ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಹಸನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ಸಸಿಗಳ ಬೇರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪುನಃ ಅಲ್ಲೇ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲ ಕುಳ ಮನೆ ನೇಗಿಲ್ನ ತುದಿ ಭಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕುಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಊರುವುದಿಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣ ರೈತರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಪುರುಸುತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾಲ ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎತ್ತುಗಳಿದ್ದವು ಅವನಲ್ಲಿ ಬಸಲಿಂಗನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎತ್ತುಗಳಿದ್ದವು ಆದರೆ ಆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ತ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆತ್ತು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಒಡನಾಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಸಲಿಂಗ ಬಹಳ ಮುಗ್ಧ ರೈತ ಅವನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಭಿನ್ನಾಣದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸುಳ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವನೊಂದಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಕಾರಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಗ್ಧ ಮುಗ್ಧನಾದಂತಹ ರೈತ ಅವನು ಬಸಲಿಂಗ ಅವನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಮಗುವಿಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗಿ ಬಸಲಿಂಗನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಲಿಂಗಿ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವನೂರು ಸ್ವ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ದಿವಾಳಿ ಇಲ್ಲದವರು ಹೋಗುವ ಜಾಗ ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ದಿಕ್ಕು ದಿವಾಳಿ ಇಲ್ಲದವರು ಹೋಗುವ ಜಾಗ ಎಂದು ಬಸಲಿಂಗ ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಆದರೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರೋ ಯಾರೋ ಪರಿಚಯದವರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕಣ್ಣು ನೋವು ಕೂಡ ಜೋರಿತ್ತಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸಲಿಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಂಬಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವಿನ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರು ಇದ್ರು ಬಸಲಿಂಗ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬಸಲಿಂಗನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಿರ್ತಾನೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ದಿವಸ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮರು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ಮರು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವೈದ್ಯರು ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಹೋಗುವಾಗ ಬ್ಯಾ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಲೆಗೆ ನೀರು ಸೋಕಿಸಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಲೆಗೆ ನೀರು ಸೋಕಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಬಸಲಿಂಗನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವನು ಒಪ್ಪಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಬ್ದಾಂತ ಶುರುವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಹೊಲೆಯರ ಜಾತಿಯವರು ಎಂಬುದು ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಸಲಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಆ ಜಾತಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿತ್ತು ಈಗ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿವೆ ಸಮಾಜದ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಪಂಪ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿಹೀನರ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿತಾಹೀನವೇ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತ ಕೂಡ ಕೆಂಪು ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವುದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದೇ ಆದರೆ ಬಸಲಿಂಗನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವರು ಹೊಲೆಯ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಗ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಅವಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಇವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಮೈಗೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಬಸಲಿಂಗನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಸೋಕಿಸುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ಸಿದ್ಲಿಂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಲಿ ತೇವಾಂಶ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ತಲೆಗೆ ನೀರು ಸೋಕಿಸಬಾರದೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಸಲಿಂಗ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಏನವರ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ತಾನು ಮೈಲಿಗೆ ಆದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇವನು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಾತಿಯ ಭೂತ ಹೊಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಿದ್ಲಿ
ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಇವನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಆ ಪುನಃ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಶುರುವಾದಾಗ ಆತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನುವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೂಡ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಗುಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಬಲಗಣ್ಣು ಪುನಃ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ ನೋವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಡಗಣ್ಣು ಪುನಃ ನೋವು ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಸುಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದು ಪುನಃ ನನಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಲೆಗೆ ನೀರು ಸಾಗ ಸೋಕಿಸಿಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಅದು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಮಸುಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಉಡಾಫೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಂದು ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪುನಃ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಇವನು ಸುರುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ತಲೆಗೆ ನೀರು ಸೋಕಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ಹೇಳುವಾಗ ನಡುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಗ್ಧ ರೈತ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸಲಿಂಗ ನೋಡು ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗ ಇವನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸುವಿಕೆ ಊಹಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಬಸಲಿಂಗನಂತಹ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಜಾತಿಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ತದ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಈಗ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಬಸಲಿಂಗನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಮಸುಕಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ನೋವು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರೇ ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕು ಈ ರೋಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಕಂಡಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವೈದ್ಯ ಅವರು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗುಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದೆಡೆ ಅವನಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಜೋರಾಗಿ ಎಡಗಣ್ಣು ಮಸುಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತ ಬಲಗಣ್ಣು ಕೂಡ ನೋವು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಬಲಗಣ್ಣು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಏನು ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು ತನ್ನ ಜಾತಿ ಮಠ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಉಡಾಫೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಲಾರದು ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು ಈಗ ಅವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಏನು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಆ ಜಾತಿ ಮಠ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತನ್ನ ಉಡಾಫೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಲಾರದು ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ
ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಕಣ್ಣಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವೈದ್ಯ ಆತ ಮತ್ತು ಈ ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗ ಅವರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಸಲಿಂಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಆ ಇನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಉಡಾಫೆ ಆಗಲಿ ಮಠವಾಗಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಉರುಳಿಸಲ್ ಉಳಿಸಲಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಡಗಣ್ಣು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಮಸುಕಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೀಗ ಬಲಗಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವನು ಕುರುಡಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮುಗ್ಧ ರೈತನಾಗ್ತಾನೆ ಹಿಂದಿನ ಮುಗ್ಧ ಬಸಲಿಂಗನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅಳ್ತಾನೆ ಆ ಅವನ ಏನು ಅವನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಸೋಂಕು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಷ್ ಕಲ್ಮಶ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಂದಿನಿತು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇವನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಕಣ್ಣನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕತೆ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಸಲಿಂಗನ ಬಲಗಣ್ಣು ಉಳಿತದೆ ಎಡಗಣ್ಣನ್ನು ಅವನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಜಾತಿಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಎಡಗಣ್ಣನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೋಂಕಾಗಿರ್ತದೆ ನ ತಲೆಗೆ ನೀರು ಸೋಕಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ಬಂದು ಅದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಸುಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಸಲಿಂಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಬಲಗಣ್ಣು ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಕೊನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಸಲಿಂಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಸೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ತಲೆಗೆ ನೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಉಳಿತದೆ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಉಳಿದುಕೊಳ್ತದೆ ಎಡಗಣ್ಣನ್ನು ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನೊಂದೇ ವಲಂ ಎಂದು ಪಂಪ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಾರಿದಾನೆ ಆ ದೇವ ಏನು ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಾಹೀನವೇ ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಎನಬೇಡ ದೇವನೊಲಿದಾತನೇ ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ದೇವನೊಲಿದವನ ಕುಲವೇ ಸತ್ಕಲಂ ದೇವ ದೇವನೊಲಿದವನ ಕುಲವೇ ಸತ್ಕುಲ ಆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರು ಒಲಿದವನು ಯಾರು ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ನಮ್ಮೊಳಗಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕತೆ ದುರಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಕತೆ ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಈ ಹಿಂದೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಈ ಒಂದು ಏನು ದುರಂತ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದನ್ನು
ಹೊಲೆಯ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತೇವಾಂಶ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದು ಪುನಃ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಗುಣ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವರು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೇಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಲೇಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ಮಸುಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೇನಾಗ್ತದೆ ಪುನಃ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಬಹಳ ಜೋರಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪದ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಮು ತಾನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಇನ್ನೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ ಈಗ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜಾತಿಯಾಗಲಿ ಮಠವಾಗಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಉಡಾಫೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಲಾರದು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ತಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಜಾತೀಯತೆ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಅವನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮುಗ್ಧ ರೈತನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಅವನ ಅಳುವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕಂಪ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಶುರು ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಎಡಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಜಾತೀಯತೆಯ ವಿಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಡಗಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಲಗಣ್ಣನ್ನು ಅವನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಅವನು ಪುನಃ ಜಾತಿಯ ವಿಷ ವರ್ತುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮುಗ್ಧ ರೈತನೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎದುರುಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಕೇವಲ ಕೇಳುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ